నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అమరావతిలో తాత్కాలిక హైకోర్టు ప్రారంభం శాశ్వత కోర్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన సుప్రీం చీఫ్ జస్టిస్ గొగాయ్ సీఎం చంద్రబాబు రాజధానిలో న్యాయ విశ్వవిద్యాలయ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని చీఫ్ జస్టిస్ ను కోరిన సీఎం చంద్రబాబు న్యాయ వ్యవస్థ ఔన్నత్యంలో భాగస్వాములవుతామని ప్రకటన సిపిఎస్ రద్దు కోరుతూ ఉపాధ్యాయుల పాదయాత్ర అనుమతి లేదంటూ అడ్డుకున్న అర్బన్ పోలీసులు ఇరు వర్గాల మధ్య వాగ్వివాదం నేతల అరెస్ట్ పశ్చిమలో పండుగగా పింఛన్లు పసుపు కుంకుమ పంపిణీ మహిళాభ్యున్నతే చంద్రబాబు లక్ష్మణ ఎమ్మెల్యే మోదుగుల రాజధాని అమరావతిలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది తాత్కాలిక హైకోర్టు భవనం ప్రారంభంతో పాటు శాశ్వత భవన నిర్మాణంకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు అమరావతి రాజధానిలో జుడిషియల్ కాంప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఆదివారం కందుల పండుగగా జరిగింది ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై హైకోర్టు భవనాన్ని ప్రారంభించారు అదేవిధంగా శాశ్వత హైకోర్టు భవన నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు మొత్తం నాలుగు ఎకరాల్లో నూట డెబ్బై మూడు కోట్లతో జుడిషియల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం నేలపాడులో జరిగింది జీ ప్లస్ టూతో నిర్మించిన ఈ కోర్టు భవనంలో ఇరవై మూడు కోర్టు హాళ్లు అనుబంధ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి ఈ కాంప్లెక్స్ ను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ జస్టిస్ లావ్ నాగేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్తో పాటు ఇతర న్యాయమూర్తులు స్పీకర్ కోడెల మంత్రులు నారాయణ కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు హైకోర్టు భవన విశేషాలతో కూడిన గ్యాలరీని సీజీఐ పరిశీలించారు రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు వివరించారు పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించిన జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కి చెందినటువంటి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు మన ముఖ్య అతిథులు జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ గారి చేతులతో మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసి హైకోర్టు యొక్క శిలాఫలక ఆవిష్కరణ జరిగిన తరుణం ఇది విచ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ కోర్టు రూమ్ అండ్ ట్వంటీ టూ అదర్ కోర్టు రూమ్స్ విత్ ది అటాచ్ జడ్జెస్ చేంబర్స్ the complex would also be home for the administ- honorable chief justice is witnessing the prototype of this majestic structure built up on a site of 4.6 acres and with a built up area of approximately 2.65 lakh square feet <laughs> Our flag always reminds us to be proud of the nation in spite of 
कास्ट प्लीज वेरियस कल्चर्स पता का आविष्करण ना मरियो गार्ड ऑफ ऑनर तीस कुन्ना वेनमेंट नहीं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लोकी बेंचेस तारो आधी तलु देश में लोग प्रस्तुतम न्याय व्यवस्था अनेक सवालों ने इधर कुंटों धनी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति जस्टिस रंजन गोगाई प्रकटन चारों केस ला पेंडिंगो न्यायमूर्ति ला पोस्ट ला काली इन्दु को प्रधान कारण मनी ऐने पेर को नारो न्याय व्यवस्था लो राज्यांग विलवल के तप्पा व्यक्तिगत अभिप्राय को तावुंडा कोर Indonesia As the Chief Justice of the High Court for about a year and a half, and as the Chief Justice of the Supreme Court, I have perceived and felt this. And this is not necessarily the rule of the bar in the courtroom. It's beyond the courtroom. Evolving new ideas of judicial management, evolving new practices. This is the first time I have asked the question of the question of Justice Ranjan Prakatincharu. விரியாக்டிமிஸ்டிக்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ்டிஸ
world itself. That is our vision. For that, we are going different way. So many innovative practices. We stand for vision. I stand for innovation. If you see innovation, this is the best innovation in the world by creating land, land pooling system. AP Rana Navia Avishkan Lo, Naya Ostakura Dohan Chestani, Chandrababu Anaru. Perigina Sanketika Pregnanto, Avita Rahita Parana and Distramani, Rendivella Irver and Natiki, Andra Pades, Desem Lone, Agregamiga, Rendivella Yabe Natiki, Prapanchalone, Achutama Rastanga, AP Nilustani, Mokumantri Prakatin Charu. Abridito Patu, Pariavana Parakshanaku, Adika Pradanyato, Istunamani, Adbutamana, Pariataka Prantaru, Erpatukura, Ma Pranakalo, Bahama and Aniche Peru. Rise than Kuche, Achidulku, Amarati Andalo, Akatukunta in Tilperu. Hyderabad Tarhalo, Amarati Razdani, Nalsar University Air Parku, Precheka Kuschestanatlu, CM Spastan Jesaru. Nalsar Air Parku, Supreme Kotukoda Sakar in Salani and Suchin Charu. Nalsar Air Parku, Razdalo, also men of Bumi Stamani, Prakatin Charu. Amarat Ronde, Nyaya de Karalu, Sibandiki, which is the Vasa Kalpistamani, Chandra Perkunaru. Amaravati, we are having nine cities. In that one city is Justice City. What I am requesting, Honorable Chief Justice, and all sons of the soil, two Chief Supreme Court judges are there, and also all legal domains are here. If you see Singapore, if you see London and Hong Kong, everybody is going there for settlement of cases, all arbitration. We wanted to create that type of ecosystem. For that, I am requesting. Government of Andhra Pradesh is prepared to give land. Immediately, Nalsar University, we wanted to start in Amaravati. Earlier, we started one Nalsar University in Hyderabad. That is the best university as of today, second best in the country. Pachamaloni, Pala Division of Pinchin Tarlaku, Stambalgaru, Chebrul, Hanamaya Pranganamlo, Pinchin of Pinchin Lanu Pampidi Chesaro, Emele Modugula, Maji Mantri Aruna Chetul Medaga, Ikarakraman Charindi. Mahila Bunate Jenga, Pinistuna, CM Chandra Babnu, Marosari, Mahila Manalu, Asir Vadin Chalani, Yamala Modu Lavenko Paladi Pipincharo, Pachimoni, Mopayakundi, Mopatum the Division of Kuchendina, Pinchin Daralaku Pinchina, Fengshan Nu, and in Charo. Alage, Dokra Mahilaku, Pasupukum Kumakanakulanu, and in Charo. Rastro Telugu Mahila Jakshralu, Emel Sipotala Sunita, TDP Netalunani, Mani. Kasukuti, Kanapati, Sukavasi, Tadarlu, Karakram Lopal Gunaro, Chandra Babu Kato, Kubala Vishakanjariparo, Pinchin Daraku, Mahilaku Vindu and Nincharo, Isandar Banga, Yamali, Modugla Matladaro. I do Sansaraki, Dadapu CPS Radukurtu, Upadialu, Nagram Lo, Katanto Karu, UTF Advariana, Venkatis for Vignan Mandram Nundi, Padi at Paramicharu. Path of a stand with the police at Dukuni, Nathalu Upa de Lanu, Arashesi, Yatra Bagnan Cesaro. Path of function with Arani Ponaru Tarinchi, Upa Jailu, Ujogulo, and a tension no, Prabutu and Tolagin Chalani, PDF MLC, Srinvas Reddy, Maji MLC Lakshman Rodi Manchesaro, UTF Nathalu Babu Reddy, Hanumantra, Naka Malishwara, Padma Taditaral Tokalisi, Upa Jailu Nagram Lo, Sagin Shuna Padi Hatralo Palgunaro, Benjikarl Lutriki Praja Pratinilaku, function is two, Babi Bharata Powell and Thayar Chesi, Upa Jailaku, Mondeche Chupan and Durmar Kamanaro, CPS Nu Radu Chesi, Nyan Chesavaku Visram and Chabomani. Shrinivas <laughs> ఈ రోజు పాదయాత్ర చేస్తున్నాం ఈ పాదయాత్ర యొక్క ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగిపోచ్చి ఆ సిపిఎస్ అమలు ఉక్కా ఉన్న జీవాలను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానం పోరాడి సాధించుకున్న పెన్షన్ విధానం ట్రిపుల్ బెనిఫిట్ పెన్షన్ స్కీమ్ ను అమలు చేయాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సూచిస్తున్నాం హెచ్చరిస్తున్నాం 
శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం నుండి పాత బస్టాండ్ కూడల వరకు చేరుకున్న యాత్రను అర్బన్ పోలీసులు భగ్నం చేశారు బలవంతంగా నేతలు ఉపాధ్యాయులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ మండపానికి తరలించారు పోలీస్ కళ్యాణ మండపంలో రెండవ రోజు జాతీయ సమగ్రత శిబిరం కొనసాగింది ఈ నెల ఆరో వరకు సాగే ఈ శిబిరానికి పదమూడు జిల్లాల నుండి యువజన ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు యువతలో దేశభక్తి సమాజ సేవ పెంపొందించే దిశగా జాతీయ సమగ్రత శిబిరం సాగుతుందని స్టెప్ సీఈవో రజనీప్రియ అన్నారు శిబిరంలో ఆమె యువతకు దిశానిర్దేశనం చేశారు వీడియో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఈ అవగాహన కల్పించారు విపత్తులు ప్రమాదాలు జరిగిన పెంటనే ప్రజల ప్రాణ ఆస్తి నష్ట నివారణకు యువత తమ వంతు ప్రాథమిక సేవ ఎలా చేయాలో అవగతం కల్పించారు ఈ నెల ఆరు వరకు విద్య క్రీడ సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక రంగాల్లో ఈ అవగాహన సాగుతుందని రజనీప్రియ తెలిపారు పదమూడు జిల్లాల నుంచి జిల్లాకి ఇరవై ఐదు మంది యువత యువకుల చొప్పున పదమూడు జిల్లాల నుంచి అభ్యర్థులు రావడం జరిగింది వీరికి ఈ ఐదు రోజుల ఈ శిబిరంలో నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించి స్పిరిట్ ఆఫ్ వన్నెస్ పెంపొందించడం కోసం వాళ్ళకి డిఫరెంట్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వాళ్ళకి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా జాతీయ సమగ్రత భావాలను పెంపొందించే కార్యక్రమాలు యోగా మెడిటేషన్ స్పోర్ట్స్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలక్యూషన్స్ ఇలా రకరకాల యాక్టివిటీస్ ద్వారా వాళ్ళకి ఈ జాతీయ సమైక్యత అనే కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళకి బిల్డ్ చేయడం కోసము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతోంది నెహ్రూ నగర్ ఆరవ లైన్లో జనసేన కవాతు జరిగింది జనసేన పార్టీ జెండాను మాజీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు ఆవిష్కరించారు అవినీతి రహిత పాలన అందించడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యమని మాజీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు అన్నారు నెహ్రూ నగర్ ఆరవ లైన్ లో జనసేన కవాతు జరిగింది పార్టీ పతాకాన్ని రావెల ఆవిష్కరించారు యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నారు ఏకపక్షంగా నెహ్రూ నగర్ని జనసేన పార్టీకి మేము గెలిపించుకుంటాం ఈస్ట్ నియోజకవర్గాన్ని వచ్చే ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో జనసేన పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ కాపులను బీసీలో చేర్చాలని కాపులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా నవ్యాంధ్ర కాపు పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఆరున నగరంలో కాపుల సమావేశం జరగనుంది కాపులను బీసీలో చేర్చే విషయంలో పాలకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని నవ్యాంధ్ర కాపు పరిరక్షణ సమితి ప్రతినిధులు సిహెచ్ వి సత్యనారాయణ ఆరోపించారు మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఆరవ తేదీన జరగనున్న సమాపేశంలో కాపులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు అందుకనే మేము రేపు ఆరో తారీఖున గుంటూరు నగరంలో కావిడి శంకరరావు గారి ఆరగ్రహారం కళ్యాణ మండపంలో ఒక భారీ కాపు నవ్యాంధ్ర కాపు పరిరక్షణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కాపుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఒక మేధావులు న్యాయవాదులు డాక్టర్లు చార్టెడ్ అకౌంట్లు అందరం కలిసి ఒక సభను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ఉదయం పదకొండు గంటలకు మహిళల అభ్యున్నతికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలు దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టలేదని టీడీపీ రాష్ట మహిళా విభాగం అధ్యకురాలు పూతల సునీత అన్నారు రాష్టంలో టీడీపీకి వస్తున్న ప్రజాదరణను ప్రతిపక్ష వైసీపీ ఓర్వలేకపోతోందని చెప్పారు టీడీపీ రాష్ట కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు కుట్ర రాజకీయాలకు ప్రజలు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బుద్ది చెప్తారని అన్నారు
లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్లో యువకులు బైక్ ను అత్యంత వేగంగా నడుపుతూ పాదచారులను ఢీకొట్టారు దీంతో ఆ ప్రాంతంలో వెళ్తున్న ప్రజలు ఆ యువకుల్ని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు అతి వేగాన్ని నియంత్రించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు వస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఎదురు వచ్చారు వాళ్ళు స్పీడ్గా అక్కడ చైతన్య కాలేజ్ ఎదురుకుండా ఒక పెద్ద అవును గుద్దీ చెల్లిపోయారు ఆవిడకి ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాక యాక్సిడెంట్ ఇంకొక లెవెన్లో గుద్దారు బ్యాక్ కూడా ముందుకు పడిపోయాడు మొత్తం దెబ్బలు తగిలింది దెబ్బలు తగిలితే వాడిని ఆపారు వాడిని ఆపితే ఏంటి ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగింది ఎవరు అని అడుగుతుంటే ఈ లోపల నలుగురు కుర్రవాళ్ళు వచ్చి ఆ అబ్బాయిని పంపించేశారు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు గొడవ చేస్తుంటే ఆపాం జరిగింది అది సో వాళ్ళ వాళ్ళ రోజు ఇదే అవుతుంది ఈ రోజు అబ్బాయి అతను ఎవరికో జరిగింది రేపు పొద్దున ఇంకొకరు జరుగుతుంది ఈ న్యూస్ సెన్స్ కి రెక్టిఫికేషన్ ఏంటి ఇది దానికోసం మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం అంటే దానికి ట్రాఫిక్ పోలీసు ఇమీడియట్ గా దానికి సీసీ కెమెరా ఫుటేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి తీసుకొని వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు లక్ష్మీపురం అనేది రద్దీగా ఉండే ఏరియా సో రోజు అది వాళ్ళ ఒకటి జరిగింది అంతకుముందు ఏ ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయో మాకు తెలియదు దీనికి ఇమీడియట్ గా ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు దానికి సంబంధించి యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉంటాయి దీనికి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం నగరాలు నవీనా స్కూల్లో పదవ తరగతిలో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు పథకాలు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు విద్యా సంస్థల చైర్మన్ చిన్నపరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి టీఈఓ గంగాభవనితో పాటు వివిధ రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గంగాభవని మాట్లాడుతూ పిల్లలకు తొలి దశలో తల్లిదండ్రులు కుటుంబీకులు ఆప్యాయను రాగాలను పంచాలన్నారు అలాగే ఉపాధ్యాయులు కూడా వారిని ఆదర్శ విద్యతో ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదిగేలా కృషి చేయాలని గంగాభవాని పిలుపునిచ్చారు తయారవ్వకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని విలువలతో పెంచాలి వాళ్లతో సమయం గడపాలి వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు నేర్పాలి మంచి విషయాలు నేర్పాలి మనం చిన్నప్పుడు పెరిగినటువంటి మంచి వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అమ్మ నాన్న నానమ్మ తాత అందరి మధ్యలో మనం పెరిగి వచ్చినటువంటి వాతావరణం అటువంటి వాతావరణాన్ని మనం మన పిల్లలకి అందింపచేయాలి అలా అందించిన రోజే భవిష్యత్తులో ఒక మంచి పౌరుణ్ణి మంచి కొడుకుని కానీ మంచి కూతుర్ని కానీ మనం సొసైటీకి అందించగలుగుతాం ఆ విధంగా మీరు అందరూ కూడా తయారు చేయాలని మరొక్క మారు అటువంటి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ రన్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి రన్ చేస్తున్నారంటే చాలా వాల్యూస్తో రన్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా గుడ్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి పేద బ్రాహ్మణ వృద్దులు వితంతువులు వికలాంగులు ఈ నెల ఐదు ఆరు తేదీల్లో ఆన్లైన్ ద్వారా నూతన ఫెడరేషన్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ సిరిపురుపు శ్రీధర్ కోరారు రాడిపేటలోని కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఫించన్లు స్కాలర్షిప్లకు దరఖాస్తు చేసుకుని పేద బ్రాహ్మణ వృద్దులు విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని శ్రీధర్ కోరారు వృద్ధులు వికలాంగులు వితంతువులు పెన్షన్లు గనక పెట్టుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అట్లానే ఒకటో తరగతి నుంచి పీజీ వరకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివే వారి వరకు ఎవరైనా స్కాలర్షిప్లు ఉపకార వేతనాలు పెట్టుకోకుండా ఉన్నట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరం విద్యా సంవత్సరంలో వారికి ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ఐదు ఆరు ఏడు తేదీల్లో మరి ఆన్లైన్లు దరఖాస్తులు స్వీకరించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చివరి అవకాశంగా కల్పించడం జరిగింది గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న మరి బ్రాహ్మణ వృద్ధులు వికలాంగులు వితంతువులు విద్యార్థులు ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కోరుకుంటుంది లక్ష్మీపురం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పశ్చిమ కార్యాలయంలో జిల్లా ముస్లిం నూరు భాష దూదేకుల ఆత్మీయ సదస్సు జరిగింది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నూరు భాష సంఘ జిల్లా ఉపాధ్యకులు మస్తాన్ తో పాటు పలువురు నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నూరు భాషలను ఓటు బ్యాంకుగా పరిగణించి వారి వృత్తులకు ఏమాత్రం టీడీపీ గౌరవించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జగన్ తోనే నూరు భాషల అభివృద్ది సాధ్యమని మస్తాన్ పేర్కొన్నారు ఈ రోజు కూడా అందరూ వైసీపీ ఉన్నారు డెబ్బై పర్సెంట్ వైసీపీ ఉన్నారు రాబోయే కాలంలో జగన్ సేవ చేసుకుంటాము మా యొక్క సమస్యలు మొత్తం ఆయన తీరుస్తాడు చెప్పి నమ్ముకుంటూ ఫెడరల్ జోన్ స్నాప్ ఫిట్నెస్ ఉన్నతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సైకిల్ ర్యాలీని నిర్వహించారు నగరంలో ప్రజలు ర్యాలీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు 
సైకిల్ ను ఉపయోగించడం వలన పర్యావరణాన్ని కాపాడవచ్చునని ఫెడరల్ జోన్ ఎండి బిఎస్ కిరణ్ పేర్కొన్నారు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సైకిలోత్సవం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సైకిల్ తొక్కడం వలన అన్ని వయసుల వారు ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చన్నారు మాకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే లాస్ట్ టైం సైకిల్ ఫర్ గుంటూరు అని ఆర్గనైజ్ చేశాము చాలా తక్కువ నెంబర్స్తో ఆర్గనైజ్ చేశాం మూడు వందల మందితో ఇప్పుడు సైకిలోత్సవం అని చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిది అని ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో ఫెస్టివల్స్ ఉండవు సో మనం ఈ సైకిల్నే ఫెస్టివల్గా చేసుకొని ఒక క్రియేట్ చేసి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశాం అన్ని స్కూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని గుంటూరులో ఉన్న మేజర్ స్కూల్స్ అన్ని సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంకా అందరూ సైకిల్ దొక్కి బాగా పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ మన గుంటూరుని పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేస్తారని ఉద్దేశ ముఖ్య ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా దీనికన్నా ఇంకా బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తాం ప్రజలపై రాజకీయ పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని కథాంశంగా ధర్మ పోరాటం చిత్రం ప్రారంభిస్తున్నట్లు చిత్ర నిర్మాత రాజు తెలిపారు డైరెక్టర్ విక్కీ మాస్టర్ తో కలిసి విలేకరులతో మాట్లాడారు ఈ మా నవ్యాంధ్ర ఫిలిం ఛాంబర్ స్టార్ట్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీ మూవీస్ ఆల్రెడీ సెన్సార్ అయినాయి ఇరవై సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి అలాగే మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ పది లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ప్రకటించింది గుడ్ ఫిలిం కింద పర్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ మూవీస్కి మన ముఖ్యమంత్రి గారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎన్లేని విధంగా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా అంతా ఇక్కడికి వస్తుంది అర్బన్లో నెల రోజుల పాటు థర్టీ పోలీస్ యాక్ట్ అమల్లో ఉంటుందని ఎస్పీ విజయరావు వెల్లడించారు అనుమతులు లేకుండా ఆందోళనలు సభలు సాగిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు గుండె జబ్బుల ముప్పుపై బ్రాడీపేట ఎస్హెచ్ఓ కార్యాలయంలో అవగాహన శిబిరం నిర్వహించారు ప్రతి ఒక్కరూ దురలవాట్లకు దూరంగా ఉండి వ్యాయామాలు సాగిస్తే గుండె పదిలంగా ఉంటుందని కార్డియాలజిస్ట్ నవీన్ కృష్ణ పేర్కొన్నారు ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం